Xin chào các bạn, hãy gọi tôi là Hà Linh. Các bạn đang nghe thăm kênh tin tức về những cặp đôi tiền đồn trong giới giải trí. Xin vui lòng lưu ý đối với những cặp đôi tiền đồn. Mọi phân tích chỉ mang tính chất tham khảo. Chúng tôi không khẳng định bất cứ điều gì. Hãy hiểu theo cách mà trái tim bạn đang cảm nhận được. Và hôm nay chúng ta vẫn sẽ tiếp tục câu chuyện về cặp huynh đệ Bắc Quân Nhất Tiêu. Nếu bạn là người hâm mộ của Tiêu Chiến, chắc hẳn sẽ nhớ đến sự cố 227. Đây là sự cố đặc biệt quan trọng. Sự cố này đã đóng băng sự nghiệp của Tiêu Chiến trong gần một năm. Sau sự cố, nhiều sản phẩm thương hiệu mà anh ấy đã tán thành không tiếp tục hợp tác. Một số bộ phim cũng rơi vào trạng thái không ấn. Một số chương trình tập kỹ đã được ghi hình nhưng không được phát sóng. Mặt khác, sự nghiệp của Vương Hiếp Bác lại đang có sự phát triển nhảy vọt. Nhiều dự án phim ảnh được khởi quay. Vậy khi Tiêu Chiến đang bị bạo lực mạng và gặp làn sóng tẩy chay lớn, huynh đệ Vương Hiếp Bác có thực sự bỏ rơi anh ấy không? Đương nhiên đây là câu chuyện bí mật mà người ngoài như chúng ta khó lòng biết được. Nhưng đứng từ góc độ khác, hãy thử phân tích chuỗi thời gian này một chút nhé. Khi tiêu chiến gặp sự cố 227, điều mà cư dân mạng đã lên tiếng phản nàn đó là họ không thấy người anh em tốt Vương Hiếp Bác lên tiếng bảo vệ vinh đệ của mình. Trên mọi nền tảng, dường như không thấy Vương Hiếp Bác có bất kỳ động thái nào liên quan đến tiêu chiến. Anh ấy dường như rơi vào trạng thái 30, không nghe, không biết, không thấy đối với sự cố của người anh em tốt. Tôi biết trong khoảng thời gian ấy, Vương Hiếp Bác đã nhận về rất nhiều lời chê trách từ một bộ phận người hâm mộ. Nhưng có đúng là anh ấy đã không quan tâm tới sự cố của tiêu chiến không? Có một khoảng thời gian sau sự cố, Vương Hiếp Bác bị bong cơn ở chân, lịch trình của anh ấy quá dày, điều này khiến cho người hâm mộ khá là lo lắng. Khi trả lời một cuộc phỏng vấn độc quyền, MC đã hỏi Vương Hiếp Bác rằng đến khi nào thì em cảm thấy khó khăn và có lỗi với bản thân. Khi ấy ánh mắt Vương Hiếp Bác đỏ lên và hơi rưng rưng xúc động, Vương Hiếp Bác đã trả lời rằng khi em quá mệt mỏi, em cảm thấy có lỗi với bản thân mình. MC lại hỏi anh ấy rằng khi đó em sẽ làm như thế nào để chuộc lỗi với bản thân? Và Vương Hiếp Bác đã trả lời rằng anh ấy sẽ ngủ. Thực ra sau sự cố 227, Tiêu Chiến cũng có tham gia một cuộc phỏng vấn độc quyền. Chính trong cuộc phỏng vấn này, anh ấy đã nói rằng một người bạn đã gửi tin nhắn hướng dẫn cho anh ấy hãy ngủ khi nào anh ấy đang buồn. Rõ ràng đây là tin nhắn mang giá trị động viên rất lớn. Khi đó nhiều cư dân mạng đã liên kết các dữ liệu lại và nghi ngờ đặt câu hỏi rằng có phải Vương Hiếp Bác đã gửi tin nhắn động viên cho Tiêu Chiến sau sự cố 227 hay không? Bạn nghĩ sao về điều này? Sự cố 227 vốn bắt nguồn từ mối quan hệ huynh đệ của Tiêu Chiến và Vương Hiếp Bác. Khi đó một người hâm mộ cặp đôi đã nợ tình hóa quá đà Tiêu Chiến trên nền tảng viết chuyện AU3. Điều này đã dẫn đến phe solo đã đánh sập cổng lưu trữ AU3 này. Nếu ngay thời điểm đó, Vương Hiếp Bác công khai động viên Tiêu Chiến thì có khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Vào thời điểm đó, Tiêu Chiến chính là đang đối mặt với một cơn rông bão lớn. May mắn thay anh ấy đã vượt qua nó và trở nên nổi tiếng hơn. Trên thực tế tôi không quan tâm họ có phải là cặp đôi như lời đồn hay không, nhưng tôi tin rằng họ có những mối liên hệ trùng hợp một cách đặc biệt. Đặc biệt nhất chính là tủ quần áo chung của Vương Hiếp Bác và Tiêu Chiến. Hai người họ thường xuyên đụng hàng từ quần áo đến phụ kiện trang sức. Số lượng trang phục và phụ kiện giống nhau của Vương Hiếp Bác và Tiêu Chiến có thể gom hoàn thành một bộ sưu tập. Nhưng ở đây không chỉ là chuyện trang phục của Tiêu Chiến và Vương Hiếp Bác, mà giữa họ còn có những hát cắt giống nhau quá nhiều lần, khiến cho câu chuyện cặp đôi tiền đồn của họ trở nên thú vị hơn. Chúng ta chỉ là người ngoài cuộc nên không ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn. Nhưng một ngày nào đó nếu tất cả chỉ là một câu chuyện mang tính chất dơ bợ thì Bắc Quân Nhất Tiêu vẫn là một cặp đôi tin đồn huyền thoại. Không có cặp đôi tin đồn nào lại được đồn xuyên hơn 3 năm và làm tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông đến vậy. Tôi tin rằng ngày nào cả hai còn chưa công khai bạn gái thì tin đồn về cặp đôi này vẫn sẽ tồn tại trường kỳ như một câu chuyện đặc biệt trong giới giải trí. Hiện nay cả hai nghệ sĩ đều có dư khả năng để tiếp tục nổi tiếng. Chúng ta một là chờ họ cam mau, hai là chờ ngày họ công khai bạn gái. Bạn đứng về phe nào? Hãy để lại ý kiến bình luận dưới video này nhé. Vui lòng không ném đá nếu bạn cảm thấy không hài lòng về tin tức này. Hãy chia sẻ với chúng tôi suy nghĩ của bạn. Biết đâu đó chúng ta sẽ tìm được tiếng nói chung. Nếu bạn yêu thích bất cứ cặp đôi tin đồn nào trong giới giải trí, xin vui lòng để lại bình luận. Chúng tôi sẽ phân tích theo yêu cầu của khán giả. Và hãy quay trở lại đây vào một ngày đẹp trời cùng với Hàn Linh bàn tiếp về những cặp đôi tin đồn trong giới giải trí nhé. Cảm ơn sự quan tâm của bạn.